अच्छा असलम सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एविडेंस एविडेंस जो होता है ना ये हमारे पास एक मटीरियल और स्टेटमेंट होती है जो हमारे पास कोर्ट में प्रजेंट की जाती है ठीक है प्रजेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग जुडिकल जुडिकल प्रोसीडिंग टू प्रूव और डिस अप्रूव समथिंग ठीक है मटीरियल होता है स्टेटमेंट होता है कोर्ट में प्रजेंट किया जाता है ठीक है इन जुडिकल प्रोसीडिंग टू प्रूव और डिस अप्रूव समथिंग ठीक है सम एलिगेशन फिर इसके बाद जो होता है ना हमारे पास एविडेंस जो होता है ना इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर ठीक है इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर इट हैज़ टू बी वेरी कॉन्साइज इट हैज़ टू बी इन डिस्क्रिप्शन ठीक है डिस्क्राइब्ड होना चाहिए प्रॉपर उसमें जो है ना इट हैज़ टू बी वेरी रेलिवेंट ठीक है इट हैज़ टू बी वेरी कॉन्फाइंड एंड इट कुड बी ओरल इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न फॉर्म इट कुड बी ओरल इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न रिटर्न फॉर्म एंड एंड इट कुड बी द ओथ विच इज़ टेकन इन फ्रंट ऑफ द इक्यूज बाय द क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक है फिर इसके बाद एविडेंस जो होता है ना मेनली एक्सेप्ट नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है एक सबूत है हमें नहीं पता गलत है कि ठीक है ठीक है सिर्फ दो सूरत में एविडेंस एक्सेप्ट हो सकता है या तो अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो ठीक है मतलब कि साफ सुथरा एविडेंस हमें पता है ठीक है टिक मारो सही है और दूसरा केस ये है कि अगर डैंग डिक्लेरेशन वाला केस है ठीक है और डैंग डिक्लेरेशन में जो बेटे जो हमारे पास डैंग डिक्लेरेशन लेता है ना तो ऑब्वियसली जो मर रहा होता है वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो अपने बारे में देगा नहीं तो ऑब्वियसली वो सही ही कहेगा ना तो उस केस में हम एविडेंस को रिजेक्ट नहीं करते ठीक है अब हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस पर आ जाते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस होता है इनडायरेक्ट सरकमस्टेंशियल और हमारे पास ट्रेस एविडेंस होता है डायरेक्ट एविडेंस वो एविडेंस होता है जो फॉर एग्जांपल मर्डर किया किसी ने ठीक है रूम में तीन लोग थे एक बंदे ने एक का मर्डर कर ए ने बी का मर्डर कर लिए सी बैठा हुआ था वहाँ पे सी ने देखा हुआ है ठीक है सी ने क्या किया है सी ने जो है जाके अपना एविडेंस दिया है डायरेक्ट एविडेंस है मतलब उसको वो उसने प्रॉपर देखा था वो चीज़ ठीक है वो उस एविडेंस है उस पर उस चीज़ उस इंसिडेंस का तो ये ओरली भी दे सकता है या तो रिटर्न फॉर्म में भी दे सकता है ठीक है अच्छा फिर इन डायरेक्ट एविडेंस वो होता है कि वो फॉर एग्जांपल सी ने जो है जाके डी को बता दिया अब डी जो है वो डी जो है जाके कोर्ट में बता रहा है कि मुझे तो पता है कि इसने ये की है दिस इज़ इन डायरेक्ट एविडेंस ठीक है फिर सरकमस्टांशियल एविडेंस वो एविडेंस होता है फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कतल किया था तो जो रूम होगा उसकी सरकमस्टांस बता रही होंगी कि रूम जो होगा ज़रा बिगड़ा हुआ होगा उसकी बेड शीट ऊपर नीचे बेड ऊपर नीचे सो क्योंकि जो बंदे जो बंदा जिस बंदे को मारे होंगे ऑब्वियसली उसने अपने आप को बचाने के लिए भी तो कुछ किया होगा ना ठीक है अच्छा फिर एंड में हमारे पास आता है ट्रेस एविडेंस ट्रेस एविडेंस वो एविडेंस वो जो सरकमस्टांसिस में ना कुछ ट्रेसेस पड़े होते हैं उससे हम पता लगाते हैं कि ये प्रॉपर मर्डर था कि नहीं था मतलब प्रॉपर एविडेंस है कि नहीं है ठीक है फिर ट्रेस एविडेंस हमारे पास फिक्स्ड होता है या लूज ट्रेस होता है फिक्स मतलब कि वो फॉर एग्जाम्पल एक दीवार है उस पर खून के छिंटे लगी हुई है तो अब दीवार उठा के तो हम फ्रेंसिक की लैब में नहीं लेके जा सकते ना कुछ लूज होते हैं कपड़े वगैरह पड़े हुए कुछ पर्दा वगैरह पड़ा हुआ है उठा लो फिर उसके बाद बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल में बॉडी फ्लूड होते हैं या तो कपड़े वगैरह होंगे ठीक है नहीं बायोलॉजिकल में हमारे पास या तो वो होंगे बॉडी फ्लूड्स होंगे या तो नेल्स हेयर स्किन ये चीज़ें होंगी नॉन बायोलॉजिकल में कपड़े वॉच क्लोथ ये चीज़ें फिर बुलेट्स वगैरह हो सकती हैं गन वगैरह हो सकती है और इन्वायरमेंट में मिट्टी अगर पॉइजन है तो सीड्स वगैरह या बोतल उसका पड़ी हो सकती है पॉइजन की ठीक है अच्छा इसके बाद हम लोग आते हैं डाइंग डिपोजिशन और डाइंग डिक्लेरेशन पे ना पेपर में क्वेश्चन जो आता है ना मेनली वो डाइंग डिक्लेरेशन और डिपोजिशन का डिफरेंस आता है अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इवन बायवा में भी ना अच्छा डाइंग डिपोजिशन और डिक्लेशन की बात करते हैं अब डिपोजिशन जो है ना एक नॉर्मल बंदा है बेड पे है बहुत क्रिटिकली एल बंदा है ठीक है हमें पता है कि वो एक हफ्ते दो में मर जाएगा मतलब हमें लग रहा है कि वो मर जाएगा क्योंकि उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब है तो क्या करेंगे कि हम लोग जो है ना एक्यूज को बुलाएंगे मतलब जिस पे क्राइम का इल्ज़ाम लगा है ना एक्यूज को बुलाएंगे ठीक है इसके अलावा जो है ना वो मेडिकल प्रैक्टिशनर भी वहाँ पर खड़ा होगा और मजिस्ट्रेट वगैरह को भी बुलाएंगे ठीक है वो आके डैंग डिपोजिशन लेंगे और डैंग डिपोजिशन जो होती है ना मेनली ये हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट होती है ठीक है क्रिटिकली इल पेशेंट की होती है ठीक है और इसमें जो होता है ना 
अभी डिफरेंस और इसमें लीडिंग क्वेश्चन भी इजाज़त होते हैं ठीक है और डाइंग डिक्लेरेशन को ज़्यादा लाइक प्रेफर किया जाता है ओवर नहीं डाइंग 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 डिपोजिशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें हमारे पास आ, सवाल की गुंजाइश होती है ठीक है और सही है और इसमें ओद भी होता है जबकि डाइन डिक्लेरेशन में नहीं होता अब जो डाइन डिक्लेरेशन है ना एक बंदा है मर रहा है आखिरी सांसों में हमें पता नहीं हम जल्दी से उससे जाके पूछते हैं किसने मारा था तुम्हें तो जल्दी से बोलेगा तो कि मुझे इसने मारा था या तो अगर बोल नहीं सकते तो उससे हम कहेंगे जल्दी जल्दी लिख के बताओ किसने तुम्हें मारा था तो ये औरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है मतलब औरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है इसमें ओत ज़रूरी नहीं होता ओत की ओत होता नहीं है इसमें ठीक है और इसमें मजिस्ट्रेट वगैरह भी नहीं चाहिए होता है इसमें एक्यूज की भी ज़रूरत नहीं होती ठीक है और इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर ले लेते या तो कोई आ, वो आ, क्या है और कोई आ, नर्स वगैरह हो और कोई हो तो वो ले सकते हैं ठीक है अच्छा अब देखो डेंट डिपोजिशन है डिक्लेरेशन है फर्स्ट में एक्यूज चाहिए इसमें एक्यूज नहीं चाहिए इसमें ओथ चाहिए इसमें ओथ नहीं चाहिए ये हमारे पास रिटर्न में होता है या ये औरल रिटर्न दोनों में हो सकता है इसमें जस्टिस ऑफ पीस मतलब मजिस्ट्रेट की जरूरत है इसमें नहीं है अच्छा इसमें रीडिंग क्वेश्चन होते हैं इसमें रीडिंग क्वेश्चन नहीं होते ये जो होता है मोर प्रेफरेबल होता है ये लेस प्रेफरेबल होता है वेटेज कम है इसकी ठीक है और ये हमारे पास जो है ना वो डाइंग डिपोजिशन जो होता है एनी केस में हम लेते हैं ठीक है और जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है ना ये हमसे फोमोसाइडल केस में लेते हैं ठीक है दैट्स इट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना फिर बाकी चीज़ें करेंगे थैंक यू